டெமோக்ரஸி மில்ட்ரி டிக்டேட்டர்ஷிப் மொனார்கி ஜுண்டாரூல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ரிஜிம் வந்து சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அமாங் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் இந்தியா ஹேஸ் பீன் ஸ்டாண்டிங் எஸ் அ பிக் அன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார் டெமோக்ரஸி ஸோ எவ்ரி இந்தியன் ஷுட் பி ப்ரவுட் அபவுட் திஸ் பட் தெர் இஸ் ஆல்சோ எ டார்கஸ்ட் சைட் ஃபார் திஸ் டெமோக்ராட்டிக் ரிட்டன்ஷிப் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் திஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் புக் ரிவ்யூ Today, I am going to review about this book, The Silent Group, written by Josie Joseph. If you have a civilian government, if you have a military government, you have to establish a military government, you have to establish a role as a military government. So basically, if you have a civilian democratic role, what is the difference in a military role? In a democratic country, the rule of law is based on the government. So, the citizen's fundamental rights are constitutionally guaranteed. But on the other hand, there is nothing in the military role. ஸோ ரூலர்ஸ் வந்து என்ன செட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் ரூல் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்தியன் டெமோக்ரஸி இஸ் ஆல்ரெடி அண்டர் சீச் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு ஒரு சைலண்ட் குரூப் வந்து இந்தியன் டெமோக்ரஸியில் வந்து நடந்திருக்கு இது வந்து மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷனால் இல்லை நான் மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷனாக நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ நான் மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன்னா செக்யூரிட்டி அஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு ஸோ ஸ்டேட் போலீஸ்லேருந்து சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சி ஸோ பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த அவங்களோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ஒரு சைலண்ட் க்யூப்பை வந்து ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறார் ஸோ ஆத்தர் ஹஸ் மோர் தென் த்ரீ டிகேட்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னலிஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஒரு செக்யூரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு ரிங் சைட் வியூ இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் ரியல் லைஃப் கேரக்டர் டேட்டாவோட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இந்த புக்கில் ஃபஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு இந்தியாவில் வந்து டைம் அண்ட் அகைன் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் இந்தியா வந்து ஒரு ஹெவி ப்ரைஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பே பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நைன்டீஸில் நடந்த பாம்ப்ளஸ்ட் ஆகட்டும் பார்லிமெண்ட்ரி அட்டாக் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் மும்பை அட்டாக் இது எல்லாமே வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியராக வந்து நடந்தது ஸோ பட் அதுக்கான அக்கௌண்டபிலிட்டி வந்து யாருமே எடுத்துக்க மாட்டேங்க செக்யூரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்லேருந்து ஸோ பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஷுவல் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது இந்த தப்பும் வந்து திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வேரியஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக கம்பார்ட்மெண்ட்லஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லை ரெண்டாவது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிக்கு வந்து ஒரு டர்ஃப் ஆர் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறார் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஆத்தர் ஒரு மெயினான பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சி ஸ்டேட் சைடாக இருக்கட்டும் இல்லை சென்ட்ரல் சைடாக இருக்கட்டும் ஒரு பயாஸ் வியூவில் வந்து அவங்களோட அசம்ஷனில் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலீஜியஸ் பயாஸ் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி பர்டிகுலர்லி வந்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட அசம்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து அவங்க வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி வந்து அவங்களோட எவிடென்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இதனால் வந்து பாதிக்கப்படுறது வந்து மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியில் இருக்க இன்னசென்ட் பீப்புள் தான் ஸோ யார் தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாமல் ஸோ ஒரு இன்னசென்ட் யாருனே தெரியாமல் ஒருத்தங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஸோ அதனால் அவங்க கண்டினியூஸாக ஒரு பல வருஷம் ஜெயிலில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வரும்போது அவங்க லைஃபே வந்து முடிஞ்சிருது ஸோ இன்னசென்ட் பீப்புள் தான் அதில் வந்து ரிசீவிங் என்றாக இருக்காங்க ரிலீஜியஸ் பயாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வேரியஸ் ரீசன் சொல்கிறாரு அதில் ஒரு மெயினான ரீசன் என்ன அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் மாசாஸை வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நடக்குது இன்னொன்று மெயினான ரீசன் என்ன அப்படின்னா செக்யூரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் வந்து மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியை சார்ந்தவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து ஜாபில் இல்லாததுனால ஸோ ஒரு இன்ஹரண்ட் பயாஸ்ட் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இருக்குது ஸோ அதை கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த புக்கில் வந்து ஆத்தர் வந்து வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸில் நடந்த ரியல் லைஃப் கேஸை எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ரியல் லைஃப் கேஸில் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சியோட ஒரு பயாஸ் ஒரு ரிலீஜியஸ் மேண்டேட் வந்து என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ
செக்யூரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நடத்தின இந்த ஒரு சைலண்ட் கியூப் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா லாங் டேர்மாக இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் டெமோக்ரஸிக்கு வந்து நல்லது இல்லை ஸோ இதுக்கான ரெமெடியல் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் ஆத்தர் கொடுக்குற சென்ட்ரல் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஆத்தர் ஜோசி ஜோசப்போட வேரியஸ் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் வந்து ரீட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவிலேருந்து சொல்ல முடியாத நிறைய விஷயத்த இந்த புக்கில் வந்து ரொம்ப போல்டாகவே வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் த புக் அண்ட் கிவ் யுவர் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் தேங்க்யூ